স্যাটেলাইট বা কৃত্রিম উপগ্রহ সম্পর্কে আলোচনায় আপনাদের স্বাগতম আপনাদের সাথে আছি আমি প্রদীপ দেব স্যাটেলাইট কি কোন কাজে লাগে এবং কিভাবে পাঠানো হয় কিভাবে কাজ করে তার গঠন কি খরচ কত ইত্যাদি নানা রকম জিজ্ঞাসা আমাদের আমাদের আলোচনায় একে একে উঠে আসবে এই সব বিষয়ে আজ আমাদের আলোচনার প্রথম পর্ব প্রথমেই শুরু করা যাক বঙ্গবন্ধু ওয়ান স্যাটেলাইট দিয়ে বঙ্গবন্ধু এক আমাদের নিজস্ব একেবারে নিজস্ব স্যাটেলাইট আমাদের পুরো জাতির নতুন অহংকার এই স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু এক স্যাটেলাইট সম্পর্কে আমাদের এই যে আগ্রহ তৈরি হয়েছে তার প্রধান কারণ হল এই স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু এক সম্পর্কিত অনেকগুলি তথ্য আমরা জানি আমাদের প্রচার মাধ্যমে সবগুলি প্রচারিত হয়েছে এবং আমরা জানি যে এটা একটা বিরাট খরচের ব্যাপার দু সালে আমাদের বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের জন্য দুই হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ প্রকল্প নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে তেরোশো কোটি টাকা এসেছে রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে এবং রাষ্ট্র এইচএসবিসি ব্যাংক থেকে চোদ্দশো কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে এক দশমিক পাঁচ এক পার্সেন্ট সুদে এই স্যাটেলাইট নির্মাণের কাজ পেয়েছে থেলস অ্যালেনা স্পেস এটা ফ্রান্সের একটি কোম্পানি তার জন্য খরচ হয়েছে এক কোটি টাকা কক্ষপথ ভাড়া নিতে হয়েছে ইন্টার স্পুটনিক এটা একটা রাশিয়ান কোম্পানি এটা ইন্টারন্যাশনাল রাশিয়ান কোম্পানি মেইনলি ওরা কাজ করে সেটাতে এবং যেই কক্ষপথে অর্থাৎ যেই অরবিটে আমাদের স্যাটেলাইটটি থাকবে পনেরো বছর থাকবে তার জন্য আমাদেরকে ভাড়া দিতে হয়েছে দু হাজার কোটি টাকা এটা ক্যানেডি স্পেস সেন্টার লঞ্চ কমপ্লেক্স থার্টি নাইন এ থেকে উড্ডয়ন করা হয়েছে সম্প্রতি এবং এই উড্ডয়ন রকেটটা হচ্ছে স্পেস এক্স এর ফ্যালকন নাইন এর জন্য খরচ হয়েছে পাঁচশো কোটি টাকা আমাদের গৌরবের বিষয় হচ্ছে আমরা এটা উড্ডয়ন করেছি অতি সম্প্রতি বারোই মে দুই হাজার বাংলাদেশ সময় তখন ছিল রাত দুটো পনেরো মিনিট ঠিক তখন থেকেই আমরা স্পেসের অংশীদার এই অংশটুকু যেটুকু আমরা বললাম এতক্ষণ সেই সম্পর্কে আমাদের পূর্ণ ধারণা আছে কিন্তু আর টেকনিক্যাল দিক যেটা সেটা হচ্ছে এর স্পেসিফিকেশন এটা কি ধরনের স্যাটেলাইট এর মধ্যে আমরা জেনেছি বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে এগুলি প্রচারিত হয়েছে স্পেস ওয়েবসাইটে প্রচারিত হয়েছে এবং আমরা এটা নিয়ে কথা বলাও শুরু করেছি আমরা জানি যে এই আমাদের বঙ্গবন্ধু ওয়ান স্যাটেলাইটটি হল জিও স্টেশনারি কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট এটার লঞ্চ ম্যাচ অর্থাৎ এটা যাবার সময় এটার ভর ছিল তিন হাজার ছয়শো কিলোগ্রাম বা থ্রি পয়েন্ট সিক্স টন এটার পাওয়ার হচ্ছে সিক্স কিলোওয়াট এবং এটার থাকবে অর্থাৎ যেই অরবিটে গিয়ে এটা ঘুরবে সেটা আমাদের সাথে তার লঙ্গিচিউড হবে একশো ডিগ্রি পূর্ব এরপর যেটা আমরা জানি সেটা হচ্ছে এটার যে বাস সেটা হচ্ছে স্পেস বাস ফোর থাউজেন্ড এরপরে আমরা যেটা জানি এটা অরবিটের মধ্যে অর্থাৎ কক্ষপথে এটা ঘুরবে আগামী পনেরো বছর এবং এটার প্যালোডে যে ট্রান্সপন্ডার আছে তার মধ্যে চোদ্দটি ট্রান্সপন্ডার হচ্ছে সি ব্যান্ডের এবং ছাব্বিশটি ট্রান্সপন্ডার হচ্ছে কে ইউ ব্যান্ডের আমি যে কথাগুলি এখন বললাম আমাদের বেশিরভাগ মানুষ সাধারণ মানুষ যাদের অনেক গভীর বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নেই ইঞ্জিনিয়ারিং জ্ঞান নেই তাদের পক্ষে এই জিনিসগুলি বোঝা সম্ভব না আমার আলোচনার মূল বিষয় হবে এই জিনিসগুলোকে এই যে স্পেসিফিকেশন আমাদের এখানে আছে এই জিনিসগুলোকে যত সহজভাবে বোঝানো যায় যত সহজভাবে বলা যায় যেন আমরা সবাই বুঝতে পারি সেরকমভাবে ব্যাপারটাকে উপস্থাপন করা আমাদের যে স্যাটেলাইটগুলি আছে বিভিন্ন ধরনের স্যাটেলাইট হয় শুরুতে দেখা যাক স্যাটেলাইট কি এগুলি কি কাজে লাগে এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে পৃথিবী আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এটা পৃথিবী পৃথিবীর বাইরে অর্থাৎ পৃথিবীর চারপাশে এটা ঘুরছে 
এই যে পৃথিবীর চারপাশে এটা ঘুরছে এটা কিভাবে ঘুরছে আমরা এখানে যদি দেখি এইটা হচ্ছে পৃথিবী এখানে আমাদের পৃথিবীর সীমা আর এই যে স্যাটেলাইট এটা একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে থেকে এইভাবে ঘুরছে পৃথিবীর সাথে পৃথিবী যেরকম নিজের অক্ষের উপর ঘুরছে এই স্যাটেলাইটটাও পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে এগুলি কি তাইলে স্যাটেলাইট আমরা কাকে বলবো আমরা বলবো স্যাটেলাইট হচ্ছে বাংলায় যদি বলি সেটা উপগ্রহ যেটা গ্রহকে কেন্দ্র করে মহাকাশে ঘুরে গ্রহকে কেন্দ্র করে যা কিছু ঘুরে সবগুলিকেই কিন্তু আমরা বলতে পারি উপগ্রহ যেমন আমাদের এই উপগ্রহগুলোকে যত স্যাটেলাইট আছে পৃথিবীতে এবং পৃথিবীর বাইরে স্পেসে সব জায়গায় পুরো স্যাটেলাইটগুলোকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটি হচ্ছে প্রাকৃতিক উপগ্রহ এক প্রকার আর একটি হচ্ছে কৃত্রিম উপগ্রহ প্রাকৃতিক উপগ্রহ হচ্ছে যেগুলি প্রাকৃতিকভাবে উদ্ভূত হয়েছে যেমন আমাদের পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে চাঁদ আমাদের একটি মাত্র চাঁদ সেটা হচ্ছে আমাদের স্যাটেলাইট ন্যাচারাল স্যাটেলাইট বা প্রাকৃতিক উপগ্রহ এইরকম অন্যান্য গ্রহগুলির মধ্যে অনেকের অনেকগুলো এই ধরনের প্রাকৃতিক স্যাটেলাইট আছে আমাদের আজকের যে আলোচনার বিষয় অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু ওয়ান সে বঙ্গবন্ধু ওয়ান হচ্ছে কৃত্রিম স্যাটেলাইট অর্থাৎ যেটা আমরা বানিয়েছি অর্থাৎ মানুষ বানিয়েছে সেই মানুষের গড়া তৈরি যেইগুলা সেগুলো হচ্ছে কৃত্রিম উপগ্রহ এবং এই কৃত্রিম উপগ্রহগুলো শুধু যে আমাদের পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে তা নয় আমরা বিজ্ঞানীরা অনেক দূরে একদম মহাকাশের ভেতরে পর্যন্ত অনেকগুলি স্যাটেলাইট পাঠানো হয়েছে বিভিন্ন কাজে সেগুলি নিয়ে আমরা বিস্তারিত আস্তে আস্তে আলোচনা করব এই যে মানুষের তৈরি কৃত্রিম উপগ্রহ আপাতত আমরা সেগুলিকেই বলছি স্যাটেলাইট যে কৃত্রিম উপগ্রহের আমরা কথা বলছি সে কৃত্রিম উপগ্রহের ইতিহাস অনেক লম্বা মূলত এটা শুরু হয়েছিল আমরা অনেক সময় বলি যে এই এত পয়সার কাজ কারবার এটা কি কারণে কেন আমাদের লাগবে এটা মূলত তৈরি হয়েছিল বা শুরু হয়েছিল সেই রাশিয়া সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং আমেরিকার মধ্যে যে ঠান্ডা যুদ্ধ তার ফলে তারা প্রতিযোগিতায় নেমেছিল কে কাজ চেয়ে বড় বৈজ্ঞানিকে বৈজ্ঞানিক আলোচনায় শক্তিতে শক্তিমত্তায় বুদ্ধিমত্তায় সব কিছুতে অনেক বছর ধরে তারা আলাদা আলাদাভাবে চেষ্টা করছিল তার মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন উনিশশো সালের চারই অক্টোবর প্রথম সফলভাবে কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীতে পাঠায় এবং সেটার স্পেসে পাঠায় এবং সেটার নাম ছিল যে স্পুটনিক ওয়ান এবং সেই স্পুটনিক ওয়ান আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে সেই স্পুটনিক ওয়ান তারপরে তারা কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই আমেরিকাও তাদের এক্সপ্লোরার ওয়ান সেটা জানুয়ারির একত্রিশ তারিখে উনিশশো সালে পাঠিয়ে দেয় আমেরিকাতে এবং সেটা ছিল এক্সপ্লোরার ওয়ান সেই এক্সপ্লোরার ওয়ান আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি তাহলে এই বিষয়গুলি নিয়ে আমরা আলাদা আলাদা পর্বে আলাদা আলাদা ডিটেলস আলোচনা করতে পারবো এগুলো আপনারা যে কোনো জায়গা থেকে দেখে নিতে পারেন এই যে উনিশশো সাল থেকে শুরু হলো তারপরে প্রায় ষাট বছর চলে গেছে এই গত ষাট বছরে প্রায় চার হাজার স্যাটেলাইট পৃথিবী থেকে মহাকাশে পাঠানো হয়েছে তার মধ্যে সবগুলি স্যাটেলাইট কিন্তু সব সময় কার্যকরী থাকে না ওগুলি মহাকাশে ভেসে বেড়ায় কিন্তু সেগুলি চলার জন্য পৃথিবীর সাথে তার যোগাযোগের জন্য ওখানে সামান্য কিছু ফুয়েল লাগে সেই ফুয়েলগুলি যখন শেষ হয়ে যায় তখন অনেক সময় তাদের যোগাযোগ তাদের সাথে পৃথিবীর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তখন সেগুলিকে আমরা বলি অকার্যকর স্যাটেলাইট সেগুলিও পৃথিবীতে ঘুরছে স্পেসে ঘুরছে এখন পর্যন্ত প্রায় বারোশোর মতো কার্যকরী কৃত্রিম উপগ্রহ বা স্যাটেলাইট পৃথিবীর বাইরে পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে তার মধ্যে আমরা আরেকটি যোগ করলাম মাত্র সেটা আমাদের জন্য নতুন আমাদের জন্য গৌরবের কিন্তু বিজ্ঞানের ইতিহাসে সেটা জাস্ট একটি মাত্র পদক্ষেপ তাহলে কি কাজে লাগে স্যাটেলাইট এই স্যাটেলাইটগুলো অনেক কাজে লাগে শুরুতে আমরা বিনোদন প্রিয়াসী একটা জাতি আমাদের একেবারে প্রতি ঘরে ঘরে আমরা সারাক্ষণই প্রায় ধরতে গেলে দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ষোলো থেকে আঠারো ঘন্টা আমরা স্যাটেলাইট টেলিভিশন নিয়ে কাটাই বেশিরভাগ মানুষ সেই এই স্যাটেলাইট টেলিভিশন সম্প্রচারে কিন্তু আমরা এটা বলছি স্যাটেলাইট টেলিভিশন কারণ এটা সম্প্রচারিত হয় সেই সেখান থেকে স্পেস থেকে তারপরে স্যাটেলাইট টেলিফোন স্যাটেলাইট টেলিফোন এটা অবশ্য একটু স্যাটেলাইট থেকে যে টেলিফোন সরাসরি ব্যবহার করা হয় সেটা একটু দামে বেশি পড়বে আমরা কেবল টেলিফোন সাপমেন্ট কেবল থেকে টেলিফোন সাপ্লাই করি সেটা অনেক একটু দাম কম পড়ে কিন্তু স্যাটেলাইট টেলিফোন ব্যবহার করা হয় আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়ার জন্যে 
যে আমাদের ওয়েদার স্যাটেলাইট আছে সেগুলি দরকার হয় ইন্টারনেট যোগাযোগের জন্য স্যাটেলাইট দরকার হয় আর বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য তো আছেই এই যে পৃথিবী এবং স্পেস মহাকাশ এর মধ্যে এত যে আবিষ্কার হচ্ছে এত জ্ঞান আমরা পাচ্ছি সেগুলির জন্য কিন্তু স্যাটেলাইট আমাদেরকে নানাভাবে সাহায্য করে যাচ্ছে সবসময় তারপর বর্তমানে এখন আপনি যে কোনো জায়গায় গাড়ি চালিয়ে কোনো অজানা জায়গায় আপনি চিনেন না চলে যেতে পারেন এই যে আপনাকে গুগল আর্থ বা এই যে গুগল নেটওয়ার্কে আপনি যখন ঢুকেন গুগল আপনাকে পথ চিনিয়ে দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কিভাবে নিয়ে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে জিপিএস এর মাধ্যমে গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম এই গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেমের জন্য কিন্তু একটা আলাদা ধরনের স্যাটেলাইট আছে এবং প্রচুর স্যাটেলাইট এই তারপরে আরেকটা জিনিস আছে যেটা হচ্ছে প্রতিরক্ষা পৃথিবীর শক্তিশালী দেশগুলো এই পৃথিবীর উপরে কোথায় কি হচ্ছে অন্যান্য জাতি কি করছে তারা মিসাইল পাঠাচ্ছে কিনা সবগুলির জন্য এই স্যাটেলাইট থেকে একেবারে নজর রাখছে এই যে গোয়েন্দাগিরি করছে একটা জাতি আরেকটা জাতির উপরে সেগুলি করার জন্য তাদের মিলিটারি স্যাটেলাইট ব্যবহার করা হয় এই যে স্যাটেলাইটগুলো আমাদের পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে অসংখ্য স্যাটেলাইট আপনি বিভিন্ন ধরনের স্যাটেলাইট আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা এক ধরনের এটা এক ধরনের এটা এক ধরনের এই সবগুলি স্যাটেলাইট দেখেন একটা থেকে আরেকটা একটু দূরত্ব মেখে চলছে যেন তারা গায়ের উপরে এসে না পড়ে কিন্তু মাঝে মাঝে দুর্ঘটনা হয় এইগুলো পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে তাদের নিজস্ব গতিতে এগুলি সব কিন্তু মানুষ পৃথিবী থেকে পাঠিয়েছে এখন এই যে কৃত্রিম উপগ্রহের যে প্রকার ভেদ আমরা বললাম বিভিন্ন রকমের কৃত্রিম উপগ্রহ সেগুলি তাদের কাজের ভিত্তিতেই করা হয় তাদের যেমন এই যে এখানে আমি একটা দেখাচ্ছি প্রচুর স্যাটেলাইট একটা থেকে আরেকটা তাদের একটা একটা নাম থাকে একটা কোড থাকে এবং তাদের প্রত্যেকের একটা গতি থাকে এবং এই যে গুলা যখন দেখা যাচ্ছে তাদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা কাজ থাকে এবং পৃথিবী থেকে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় এই কাজের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের স্যাটেলাইট আমরা দেখতে পাই অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল স্যাটেলাইটগুলি হচ্ছে জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক তারা মূলত বৈজ্ঞানিক তথ্য নিয়ে কাজ করে দ্বিতীয়ত যেটা কমিউনিকেশন এই ধরনের স্যাটেলাইটগুলি হচ্ছে আমরা সবসময় বেশি ব্যবহার করি কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট আমাদের বঙ্গবন্ধু ওয়ান হচ্ছে এক ধরনের কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট নেভিগেশন স্যাটেলাইট আপনার যে আমরা যে একটু আগে বললাম জিপিএস এই যে পথ দেখানো কোথায় কি আছে কোন দিকে এই যে কোয়ার্ডিনেশন ঠিক করা সেগুলি কিন্তু আমাদের একদম এত নিখুঁতভাবে এখন করা যায় আপনার অবস্থান এই যে আপনার মোবাইল ফোন আপনি কোথায় আছেন সেই মোবাইল ফোনের যে লোকেশন সেগুলি কিন্তু সব জিপিএস স্যাটেলাইটের মাধ্যমে করা হয় সেই নেভিগেশন স্যাটেলাইট এক ধরনের স্যাটেলাইট তারপর একটু আগে আমরা বললাম প্রতিরক্ষা সামরিক গোয়েন্দা এই সেগুলাও এক ধরনের তাদের আলাদা ধরনের স্যাটেলাইট আর্থ অবজারভেশন বা জলবায়ু পর্যবেক্ষণ আমাদের আবহাওয়ার যে সমস্ত কৃত্রিম উপগ্রহ আছে সেগুলি হয় এই আর্থ অবজারভেশন বা আবহাওয়া স্যাটেলাইট থেকে তারপর আরেকটা আছে মহাকাশ স্টেশন আপনারা যারা সায়েন্স ফিকশন মুভি দেখেন সেখানে প্রায় সময় দেখা যায় যে মহাকাশে মানুষ গিয়েছে এবং সেই মানুষ একটা স্টেশনে থেকে কাজকর্ম করছে গবেষণা করছে সেখান থেকে অন্য স্যাটেলাইট পাঠাচ্ছে সেগুলো হচ্ছে মহাকাশ স্টেশন মহাকাশ স্টেশনগুলো স্টেশনারিভাবে স্পেসে স্থাপন করা হয় এবং সেখানে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মানুষ বাস করে তাদের গবেষণার জন্য এবং অন্যান্য কাজে সেগুলি এক ধরনের সেগুলিও কিন্তু এক ধরনের স্যাটেলাইট তারপরে আর সমস্ত স্যাটেলাইটগুলিকে আমরা বলতে পারি বৈজ্ঞানিক গবেষণামূলক স্যাটেলাইট কারণ সমস্ত স্যাটেলাইট যেগুলি পৃথিবীর বাইরে আছে সেগুলি কিন্তু পৃথিবীতে তথ্য পাঠায় ডেটা পাঠায় সেই ডেটা কোডেড হতে পারে আনকোডেড হতে পারে সরাসরি ছবি হতে পারে ভিডিও হতে পারে সেগুলি কিন্তু সবগুলি হচ্ছে ডেটা তথ্য এই তথ্য একটা সুনির্দিষ্টভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভেতর দিয়ে যেতে হয় সেই জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য যেগুলি সাধারণ মানুষে কাজে লাগে বাণিজ্যিকভাবে যেগুলি কাজে লাগে সেগুলিকে আলাদা করে বাকি যেগুলি আছে শুধু বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য কাজ করা হয় সেগুলিকে আমরা বলতে পারি যে সায়েন্টিফিক স্যাটেলাইট আজকে আমরা যেটা করব সেগুলি হচ্ছে এই বিভিন্ন ধরনের স্যাটেলাইট সম্পর্কে জাস্ট একটু পরিচিতি দিয়ে আমরা এটা আজ চলে যাব আমাদের নিজস্ব স্যাটেলাইট সম্পর্কিত কাজে কথায় অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল স্যাটেলাইট এই যে একটা স্যাটেলাইট আপনি এখানে দেখা দেখতে পাচ্ছেন এইটা হচ্ছে একটা দুর্বিক্ষণ যন্ত্র যেটাকে আমরা বলি হ্যাবল টেলিস্কোপ এই হ্যাবল টেলিস্কোপটা আমাদের অ্যাস্ট্রোনমি সম্পর্কে জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান দিয়েছে এই জ্ঞানগুলি আমরা পেয়েছি এই স্যাটেলাইট যে তথ্য সংগ্রহ করেছে সেগুলি পৃথিবীতে পাঠিয়েছে এবং সেখান থেকে আমরা সেই তথ্য এবং সেই তত্ত্ব পর্যালোচনা করে আমরা সবকিছু জেনেছি 
দূরবর্তী গ্রহ নক্ষত্র গ্যালাক্সি মহাকাশের অন্যান্য কাজকর্ম এগুলি সব পর্যবেক্ষণ করা হয় এই অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল স্যাটেলাইটে মূলত টেলিস্কোপ থাকে অ্যান্টেনা থাকে তাদের বিভিন্ন ধরনের সেন্সর্স থাকে এবং সেগুলি কিন্তু খুবই শক্তিশালী হয় এবং যদি সেখানে ছবি তোলার ব্যবস্থা থাকে খুবই হাই রেজুলেশন ক্যামেরা সেখানে থাকে এখন নতুন যেইগুলি একদম মডার্ন অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল স্যাটেলাইট সেখানে তারা অনেক দূরে প্রায় তো লক্ষ কোটি কিলোমিটার দূরের কোনো ছোট মহাজাগতিক অবস্থান বের করতে পারে গ্যালাক্সির অবস্থান বের করতে পারে নতুন কোনো গ্রহ হচ্ছে কিনা সেগুলি দেখতে পারে সেগুলি কিন্তু সব অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল স্যাটেলাইটের মাধ্যমে কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট এটা সম্পর্কে আমরা খুবই পরিচিত এবং আমাদের যে বঙ্গবন্ধু ওয়ান স্যাটেলাইট সেটা এক ধরনের কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট আমাদের পরবর্তী আলোচনায় আমরা কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব এই যে কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট দেখতে পাচ্ছেন এইটা পৃথিবীর সাধারণত বিশ্ববীয় রেখার উপরে অর্থাৎ এই যেটা পৃথিবী থেকে একেবারে মাঝ বরাবর যেই রেখা সেটাতে পৃথিবী থেকে প্রায় ছত্রিশ হাজার কিলোমিটার দূরে অর্থাৎ আমরা পৃথিবীটা তো গোল এটা চারপাশে যদি আমরা দেখি ছত্রিশ হাজার কিলোমিটার দূরত্বে থেকে তারা পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে এই যে প্রত্যেকটা স্যাটেলাইট এখানে প্রায় ষোলো স্যাটেলাইট এখন ঘুরছে এই যে প্রত্যেকটা স্যাটেলাইট এখানে ঘুরছে তাদের থেকে পৃথিবীর দূরত্ব সব সময় সমান তারা একটা নির্দিষ্ট ব্যাল্টে চলছে এই কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট টেলিভিশন রেডিও ইন্টারনেট প্রতিরক্ষা মিলিটারি গোয়েন্দা আমরা এক একটাকে আলাদা আলাদা কাজে ব্যবহার করতে পারি কিন্তু তারা যদি সব এই জায়গায় থাকে পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ করে তথ্য পাঠায় সেগুলি হচ্ছে কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট এই যে কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট এর অবস্থান আজকাল গুগল আর দিয়ে আমরা কোথায় কোন কোন উপগ্রহ কোন কোন স্যাটেলাইট পৃথিবীর সাথে কি কি যোগাযোগ করছে তাদের অবস্থান কি আমরা সবগুলি দেখতে পাই এই যে এখানে যত স্যাটেলাইট দেখতে পাচ্ছেন আপনি এই জায়গায় সবগুলি কিন্তু আপনি গুগল আর্ট দিয়ে দেখতে পারেন ঠিক সেই মুহূর্তে আপনি যেই জায়গায় আছেন সেখানে কোন স্যাটেলাইট আছে আপনি কিন্তু দেখতে পারেন এই যে পুরো পৃথিবী এক একটা স্যাটেলাইট পৃথিবীর এক একটা অংশ এখানে দখল করে রাখছে এক একটা অংশের উপর তারা নজর রাখছে এক একটা অংশের উপর নজর রাখছে এবং পৃথিবী যেহেতু ঘুরছে তার নিজের অক্ষের উপরে ঘুরছে একই সাথে সিঙ্ক্রোনাইজড ভাবে অর্থাৎ একই সময়ে একই দূরত্ব অতিক্রম করছে এইটাও তাহলে এই স্যাটেলাইট এই পৃথিবী যখন ঘুরে এদিকে চলে যাবে এই স্যাটেলাইট এদিকে চলে যাবে তার মানে তাদের যেই দূরত্ব তারা রাখছে সেই দূরত্ব অর্থাৎ যেই অংশটার উপর নজর রাখছে সেই অংশটার উপর সব সময় তারা নজর রাখছে সেখানে আর নেভিগেশন স্যাটেলাইট হচ্ছে জিপিএস স্যাটেলাইট যেটা দিয়ে আমরা দেখতে পাই যে আমরা কোথায় আছি অর্থাৎ অবস্থান নির্ণয় করার জন্য যে স্যাটেলাইট সেই অবস্থান নির্ণয় করার যে স্যাটেলাইট সেটা সাধারণত জিও নেভিগেশন যেই স্যাটেলাইট সেখানে থাকে না এটা অন্যদিকে একটু অন্য অরবিটে ঘুরে এবং সাধারণত আমাদের প্রায় একশোর বেশি এখন নেভিগেশন স্যাটেলাইট আছে পৃথিবীর বাইরে ঘুরছে প্রায় শতকরা পঁচানব্বই ভাগ সময় বা তার বেশি সময় ধর অর্থাৎ প্রায় ২৪ ঘন্টার সময়ের জন্য আমাদের কমপক্ষে চব্বিশটি জিপিএস দরকার হয় এবং সেই জিপিএসগুলি ইন্টার কানেক্টেড একটা থেকে একটা তথ্য থেকে আরেকটা তথ্য বের করে আপনি যখন একটা জিপিএস মেশিন অন করবেন আপনি দেখবেন তারা যত স্যাটেলাইট আছে সবগুলির সাথে যোগাযোগ করছে একসাথে এবং সব সময়ে কমপক্ষে তেত্রিশটা স্যাটেলাইটের সাথে যোগাযোগ করতে হয় এই স্যাটেলাইটের পরিমাণ যদি কমে যায় আপনি দেখবেন অনেক সময় আপনার জিপিএস সিগন্যাল পান না সেগুলি কিন্তু হয় সেই নেভিগেশন স্যাটেলাইটের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে এরপর এই সামরিক বা মিলিটারি স্যাটেলাইটগুলা এগুলি গোপনীয় তথ্য সংগ্রহ করে গোয়েন্দাগিরি করে জাতীয় আন্তর্জাতিক প্রতিরক্ষা করে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ফটোগ্রাফি তারা ব্যবহার করে এবং তারা কোথায় কোন জঙ্গলে কি হচ্ছে কোথায় কে ষড়যন্ত্র করছে কোথায় কে মিজাইল বানাচ্ছে কোথায় কে পারমাণবিক স্থাপনা তৈরি করেছে এবং অন্য দেশের সামরিক কাজে তারা কিভাবে গোয়েন্দাগিরি করছে সব ওইভাবে হয় এবং এই যে স্পেস থেকে রাখা এই যে যেমন এখানে অনেক দূর থেকে দেখা যাচ্ছে যে অনেক উপর থেকে একটা শহরের একটা অংশে একজন মানুষ যা সেটে যাচ্ছে সেই মানুষের ছবি তারা 
উপর থেকে অনেক উপর থেকে সেই ছত্রিশ হাজার কিলোমিটার দূর থেকে তারা তাই সেই ছবি তুলে সেই ছবি অ্যানালাইজ করে দেখতে পায় আসলে মানুষটাকে পর্যন্ত দেখা যায় তার মানে আপনি যদি পৃথিবীতে বাস করেন এবং কেউ যদি মনে করে যে আপনার উপর নজরদারি করবে সেটা কিন্তু করা সম্ভব আবহাওয়া স্যাটেলাইট সেই আবহাওয়া স্যাটেলাইটটা কিন্তু খুবই দরকারি এই যে আবহাওয়া স্যাটেলাইট আমরা যে পৃথিবীতে যে আবহাওয়ার পর্যবেক্ষণ ও পূর্বাভাস ঝড় জলোচ্ছ্বাস সাইক্লোন সেগুলো সব যে পূর্বাভাস দিচ্ছি সেগুলো কিন্তু হয় এই আবহাওয়া স্যাটেলাইট বা ওয়েদার স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সেই ওয়েদার স্যাটেলাইটগুলি সিগন্যাল পাঠায় পৃথিবীতে এবং তারা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলে এই ছবি তুলে সেটা পাঠায় এবং সেই ছবি যখন আমাদের আবহাওয়া অফিসগুলি পায় তখন তারা বিশ্লেষণ করে সেখান থেকে পূর্বাভাস দিতে পারে কখন বৃষ্টি হবে কখন ঝড় হবে মেঘের পরিমাণ কত এবং তাপমাত্রা কীরকম হবে ঠান্ডা হবে কি গরম হবে সাইক্লোন হবে কি তুফান উঠবে নাকি রোদ হবে বৃষ্টি হবে সব কিছুই আমরা জানতে পারি এগুলো কিন্তু যাওয়ার যারা সম্ভব হয়েছে এখন বিজ্ঞানিকের মাধ্যমে বিজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে এই স্যাটেলাইটের মাধ্যমে এই ছবি যে তোলে তারা রাতের বেলায় ছবি তোলে কিন্তু আপনার ইনফ্রারেড রে ব্যবহার করে আর দিনের বেলায় তো সূর্যের আলোয় ব্যবহার করা হয় এই যে আমাদের একটা সাইক্লোনের এখানে অংশ আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সাইক্লোন কত ঘন্টা পরে কোন দিকে গিয়ে হয় আঘাত করবে নাকি দুর্বল হয়ে চলে যাবে এই সমস্ত কিছু আমরা জানতে পারি মূলত এই আবহাওয়া স্যাটেলাইট থেকে এবং মহাকাশ স্টেশন সম্পর্কে আমরা আগে একটু করে বলেছি এই যে বিশাল একটা অংশ পৃথিবী এই পৃথিবীর বাইরে স্পেসের মধ্যে ঘুরছে যেহেতু এই জায়গায় ঠিক আমাদের এর প্রায় গ্রাভিটেশনাল ফুলটা খুব কম ছোট সেই কারণে এখানে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে তারা অনেকটা ওজনহীন অবস্থায় থাকে সেই কারণে ভেসে থাকার জন্য খুব বেশি ফুয়েল খরচ হয় না কিন্তু মানুষগুলি যখন সেখানে থাকে তাদের জন্য রসদ দরকার হয় আর তাদের অন্যান্য যন্ত্রপাতি যেগুলি বিদ্যুৎ দিয়ে চলে সেগুলি আসে এই সোলার প্যানেল থেকে আমাদের কমিউনিকেশন স্যাটেলাইটেও কিন্তু সোলার প্যানেল থাকে কিন্তু তারপরেও কিছু অন্যান্য ফুয়েল দরকার হয় সেগুলি আমরা যথাসময়ে আলোচনা করব সে মহাকাশ স্টেশন হচ্ছে মূলত সেখানে বসে মানুষ বসে কাজ করার জন্য এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা যেগুলিতে পৃথিবীতে বসে কাজ করা যায় না সেগুলি নিয়ে এখন আমরা জানতে চাচ্ছি স্পেসে কি হয় এস্ট্রো বায়োলজি কীরকম অর্থাৎ যে রেডিয়েশন সেখানে আছে সেই রেডিয়েশনের ফলে মানুষের শরীরে কোনো অসুবিধা হয় কি না তারপরে অ্যাস্ট্রোনমির বিভিন্ন জিনিস আমরা দেখছি নতুন গ্যালাক্সি পাওয়া যাচ্ছে কি না স্পেস মেডিসিন এবং এই যে মৌলিক যে পদার্থবিজ্ঞান যেমন আমরা যদি বলি যে আইনস্টাইনের থিওরি অফ রিলেটিভিটি দি জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটি স্পেস টাইম এই সমস্ত গবেষণা পৃথিবীতে বসে যেগুলি করা সম্ভব না সেগুলির জন্য কিন্তু আমাদের মহাকাশ স্টেশনে যেতে হবে একটা জিনিস আপনারা খেয়াল করেছেন এগুলির জন্য কিন্তু কোটি 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 ডলার খরচ হয় এবং যে সমস্ত জাতি এই খরচটা করতে পারে তারাই এখন এগিয়ে যাচ্ছে বিজ্ঞানের জন্য এবং আগেই বলেছি আমাদের সমস্ত স্যাটেলাইট কিন্তু আমরা এক হিসেবে বলতে পারি এগুলি বৈজ্ঞানিক গবেষণা স্যাটেলাইট কিন্তু তারপরেও কিছু স্যাটেলাইটকে আমরা একেবারে আলাদা করে রেখেছি যেগুলি শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক গবেষণা করবে মহাবিশ্বের গতি প্রকৃতি পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্র গ্যালাক্সি সহ মহাবিশ্বে অন্য কোন গ্রহে প্রাণ আছে কি না ইত্যাদি নানা বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের উত্তর খোঁজার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের সায়েন্টিফিক স্যাটেলাইট বা বৈজ্ঞানিক গবেষণা স্যাটেলাইট তো এইটা একটা বৈজ্ঞানিক গবেষণা স্যাটেলাইট আমরা এখানে দেখাচ্ছি তারপর আমরা আগামী পর্বে যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে মূলত আমরা দেখব আমাদের বঙ্গবন্ধু ওয়ান স্যাটেলাইটের আলোকে স্যাটেলাইট কিভাবে পাঠানো হয় এই যে স্যাটেলাইট আমরা এখান থেকে পাঠালাম সেটা কিভাবে যায় কিভাবে কাজ করে এবং সেখান থেকে পৃথিবীর যোগাযোগ কিভাবে হবে মানুষ কিভাবে পৃথিবীর গ্রাউন্ড স্টেশন থেকে এই স্যাটেলাইটগুলিকে কন্ট্রোল করে আমরা আস্তে আস্তে পরের অনেকগুলি পর্বে সেগুলি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব আজ এ পর্যন্তই অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সাথে থাকার জন্য